，要涨二十块钱，带女儿去逛动物。我是第一次看到你哦，我第一次看到你哦，怎么那么帅啊？我是粉丝。哇，朋友好帅啊！哦、嗯，这么帅啊！你好。啊啊！那狗是谁？嗯、啊，爸爸还没走啊！我回来啦！啊！哇！哎、欸，你好，不是要吃你啦！啊！啊！哈哈！醒来。妈，妈，妈
你的礼物。哎呀。你干什么？哇！哇！好了，哎，哎。哎呀！啊哈！我喜欢迪斯科，是我们的风格。我喜欢迪斯科，风流人物我，我喜欢迪斯科，人物缭绕互动，我喜欢迪斯科，迪斯科，迪斯科。小了，给爸爸养一个。
为什么会进监狱我怎么就进监狱了搜索路西爸爸如果出现路西爸爸会怎么进监狱没这么离谱吧首先说明一下我是一个尊敬手法的公司我没有进过监狱啊还有搜索路西爸爸身价多少的我只
意义啊，要学会不要做一百分的父母，要学会放过自己。人非马焉呐，不要对自己这么苛刻。你对自己这么苛刻之后呢，你带娃就会特别有压力，就不允许自己放过一丁点的错，这样子自己太累了，知道吗？第二，每天呢要给一定的空间给自己，哪怕你是专职的宝妈，也不要一天二十四个小时就盯着你宝宝，给自己放松一下，哪怕是。五分钟啊，十分钟啊，出去看个风景，然后三十分钟出去做个瑜伽，这个是也是有很大的一个帮助啊。这个叫做什么？劳逸结合，松筋结合，好吧？第三个点就是一定要保持学习，任何的路上没有一招可以解决任何问题的，你知道吧？因为宝宝的成长它是动态的，你的认知、你的知识可能解决他五个月的问题，但是他一岁之后呢，两个岁之后呢，三岁之后呢？所以你只有通过不断的去学习，在他每个阶段出现的问题可以轻松去解决。那么学习的渠道有哪些呢？你可以像一些优秀的宝妈、宝爸去学习啊。当然呢，你也可以选择看书啊。看书一定要注意，不要看表面，你要看他的逻辑，你要看他的内容，对不对？不要说教你怎么对宝宝说话，你就一模一样跟宝宝说话，这也是没有用的。你要看他背后的逻辑。你要学会怎么去跟宝宝沟通的，这个点是很重要的啊。所以啊，在育儿的路上，我们路还很长着呢，宝宝们，我们一起加油！来了喂！
可以去三联买套。